ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽ പി നായർ നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും ഇന്നിപ്പോ ഈ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു പതിനാല് ദിവസത്തെ റിമാൻഡിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പി പി ദിവ്യയെ കോടതി വിധി വന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് റിമാൻഡിൽ അയക്കുന്നത് വരെയുള്ള സമയത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ താങ്കളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പിടികൊടുക്കാതെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ക്യാമറയിൽ കൊടുക്കാതെ ഒടുവിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ പോലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ കണ്ടു പാർട്ടിയുടെ സമ്പൂർണമായ പരിരക്ഷണയിൽ തന്നെയാണ് പി പി ദിവ്യ എന്ന് നവീന്റെ കുടുംബാംഗമായ താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതില് ഈ ഒരു അവസരത്തില് ഞാനത് എല്ലാ റിസർവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഇങ്ങനത്തെ രാഷ്ട്രീയമായ പരാമർശം നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പരാമർശം നടത്തുന്നതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമല്ല ഒരു കാര്യം പോലീസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എഫ് ഐ ആർ പോലീസ് കോടതിയുടെ നിരോധനമൊന്നുമില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ദ്രി ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ഒന്നും ബെയിലൊന്നും ദിവ്യയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിയമപരമായ തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇതിൽ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ പേജ് അങ്ങ് കണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ആ പേജിൽ കളക്ടറോട് കുറ്റസമ്മതം നടത്തി കളക്ടറോട് തനിക്കൊരു തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു വരിയുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം താങ്കളെ ഒന്ന് വായിച്ചേക്ക് വിഷമിക്കണം ഓ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെയാണത് പറയുന്നത് ദ ഡിസീസ് നവീൻ സെറ്റ് ടു ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ദാറ്റ് ഹി കമ്മിറ്റഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് യു കനോട്ട് ബി ടേക്കൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് റിസീവിംഗ് ബ്രൈബ് ഓർ അതർ ഫോം ഓഫ് കറപ്ഷൻ അത് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിൻ്റെ തെളിവായി കണക്കാക്കാനാവില്ല എങ്കിലും പി പി ദിവ്യ ഈ പരാമർശം നടത്തിയതിനു ശേഷം ഈ നവീൻ ബാബു കളക്ടറെ പോയി കണ്ട് തനിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതായ കളക്ടറുടെ ഒരു മൊഴിയുണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കേസിൻ്റെ വിചാരണയിൽ ഈ കളക്ടറുടെ മൊഴി നിർണായകമാവില്ലേ ഈ കളക്ടറെയും ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതല്ലേ നിലവിൽ കളക്ടറിനൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കളക്ടർ ഈ മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മൊഴി വളരെ നിർണായകമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് അത് നവീൻ ബാബുവിനെതിരായൊരു മൊഴിയാണ് താൻ ഒരു കുറ്റസമ്മതം നടത്തി ഒരു തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന് ഈ വിധിയിൽ പറയുന്നില്ല അത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പരിശോധിച്ചാലേ മനസ്സിലാവൂ അത് അപകടകരമായൊരു മൊഴിയല്ലേ അത് നോക്കൂ അത് പേജ് നമ്പർ തീർത്തിൽ പറയുന്നത് ഹിയർ വൺ ഓഫ് ദി സബ്മിഷൻ ഓഫ് ദി ലേഡർ കൗൺസിൽ ഫോർ ദി പെറ്റീഷൻ ദാറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് എന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇറ്റ് വാസ് എ സബ്മിഷൻ മേഡ് ബൈ ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് ദി പെറ്റീഷണർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സബ്മിറ്റഡ് ബൈ ദി പ്രോസിക്യൂഷൻ അതാണ് അത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടൻഷൻ ആണ് അതെ അതിന് കോടതിയുടെ ഫൈൻഡിംഗ് അല്ല കോടതിയുടെ ഫൈൻഡിംഗ് അവിടെ അല്ല വരുന്നത് കോടതി പറയുന്നത് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തിൽ പറയുന്നത് ദി ആക്ട് ഓഫ് ദി പെറ്റീഷൻ ഇസ് എ പ്രീ പ്ലാൻ പ്രീ മെഡിറ്റേറ്റഡ് വൺ വിത്ത് സോൾ ഇൻറ്റൻഷൻ ഫോർ ഇൻസൾട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിലേറ്റിംഗ് ദി എ ഹൈലി റെപ്യൂട്ടഡ് ഹൈ റാങ്കിങ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീഷ്യൽ എന്നാണ് കോടതി പറയുന്നത് അതെ അതായത് അങ്ങ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ കളക്ടർ ഒരു മൊഴി കൊടുത്താൽ മതി വിചാരണ വേളയിൽ ഈ പി പി ദിവ്യയെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് അത് തടസ്സമാവില്ല എന്നാണോ അങ്ങ് പറയുന്നത് അതൊരു എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ കൺഫഷൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നതല്ല അതിപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഒരു മൊഴി പോലീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ സാക്ഷിയാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓടിച്ചിട്ട് വായിച്ചത് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ സബ്മിഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദി പെറ്റീഷണർ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദി ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റർ ബെയിൽ അതെ അതിനെ അതിനെ മുഖവിലയ്ക്ക് കോടതി എടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോൾ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ നിന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് കോടതിയിൽ നടന്ന വ്യവഹാരങ്ങളെ തുടർന്നും താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രോസിക്യൂഷൻ അവരുടെ ഭാഗം കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു എന്നാണോ ഇതുവരെയുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ നീക്കങ്ങളിൽ കുടുംബത്തിന് തൃപ്തിയുണ്ടോ അല്ല ഇത് കാര്യം നോക്കൂ കിട്ടും നമ്മൾ പ്രതിഭാഗം ബാധിച്ചാലും വാദിഭാഗം ബാധിച്ചാലും ബഹു
ഈ മുൻകൂർ ജാമ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ അവസരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ തെളിവുകളുടെ അപ്ഡപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആരോപണത്തിന്റെ സീരിയസ് ആ തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന തെളിവുകളുടെ അവസാനത്തിൽ അവരുടെ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൈലബിൾ ദി ആക്ട് ഓഫ് ദി പെറ്റീഷൻ ഇസ് എ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് പ്രീ മെഡിറ്റേറ്റഡ് വൺ വിത്ത് സോൾ ഇൻറ്റൻഷൻ ഫോർ ഇൻസൾട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിലേറ്റിംഗ് എ ഹൈലി റെപ്യൂട്ടഡ് ഹൈ റാങ്ക് ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽ ഈ സച്ച് എ പേഴ്സൺ ഈസ് ഗ്രാൻഡ് റിലീഫ് പ്രീ അറസ്റ്റ് ബെയിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് മേ ഗീവ് എ റോങ് മെസ്സേജ് ടു സൊസൈറ്റി by considering political power very important by considering her political power one can presume that there is every possibility of influencing the witness by using her influence bhavana patta kodare finding idana adhe nishedikkanulla kaaranam idana ivarku jahamyam koduthal theerchayayittum ever sadhinikkum adu ennaanu paranjirikkunnu jahamyam kittadirunnal sadhinikkum ennalla kaaryathe pettu njan comment parayunnilla engil kodare varnal jahamyam koduthal edhalu sadhinikkum jahamyathil ഇരിക്കുമ്പോഴും അകത്തിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സാധിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം ഇനി കാലം തെളിയിക്കേണ്ടതാണ് അല്ല ആ അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽ ഒരു ഇൻറ്റിരും ഓർഡറും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഇടക്കാല ഉത്തരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും ഒടുവിൽ വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞ് പി പി ദിവ്യ നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്ത് പോയി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ജാമ്യം കിട്ടാതിരുന്നാലും റിമാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞാലും തെളിവ് നശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു ഭയം കുടുംബത്തിനുണ്ടോ അനിൽ തെളിവുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എത്രയും വേഗം കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിയമപരമായ രീതിയിൽ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് ബഹാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മാറുന്ന ഓരോ നിമിഷവും കേസിന് ദോഷമായി ബാധിക്കുമെന്ന് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ഡോക്ടർ അരുൺകുമാർ